¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su segmento El Chisme Financiero con su servidor y amigo Luis Serrano. En el segmento de hoy, primero que nada, quiero agradecerles a todos ustedes por seguirnos, por sus comentarios y sobre todo por su confianza. Les cuento que las semanas anteriores no hemos podido hacer segmentos porque precisamente muchos de ustedes nos han dado el voto de confianza y nos han visitado aquí en las oficinas. Entonces hemos estado un poquito ocupados atendiéndolos a ustedes. Gracias por su confianza. El día de hoy quiero dedicar este segmento también para responder a las preguntas más frecuentes que ustedes nos han estado haciendo en los segmentos anteriores. La primera pregunta que quiero responder el día de hoy es la siguiente. ¿Cuándo es el mejor momento para vender mi propiedad? La respuesta es ahora. Y para eso les quiero dar tres razones por las cuales yo pienso que el mejor momento para vender su propiedad es ahora. La primera razón por la cual yo creo que es muy importante vender ahora es la siguiente. Según los expertos financieros y las estadísticas que ellos han hecho, es que la situación económica del país no es muy alentadora. Millones de personas han dejado de pagar la renta y las hipotecas de sus propiedades y por lo tanto se están enfrentando a un embargo hipotecario. ¿Cuáles son las consecuencias cuando esto sucede? Los bancos ejecutan la propiedad o hacen un embargo y venden las casas a un menor precio de lo que realmente la propiedad vale. ¿Qué sucede con esto? Que el resto de las casas alrededor también pierden su valor, por lo cual muchos de ustedes si todavía tienen una equidad o tienen una inversión donde la han puesto en una propiedad, lo más probable es que en el futuro cuando esto suceda pierdan esa equidad o pierdan su inversión. La segunda razón es la siguiente. Uno de los factores que determina el valor de una propiedad es la demanda y el inventario. Cuando hay mucha demanda, como en este momento, y poco inventario, el valor de las propiedades sube. Así es de que si usted quiere sacarle el mayor provecho a su propiedad, venderla en un muy buen precio, este es el tiempo para hacerlo. La tercera razón es que los intereses para préstamos hipotecarios siguen muy bajos. ¿Okay? Antes mucha gente no podía comprar porque su ingreso era poco y los intereses eran muy altos. En este momento los intereses están muy bajos y por eso mucha gente puede alcanzar a calificar a comprar una casa. También porque hay mucha ayuda por medio del gobierno, ya sea del estado o del de condado donde vivan, existe ayuda para primeros compradores así es de que si ustedes están pensando en comprar todavía existe esa ayuda vayan y apliquen estas son las tres razones por las cuales yo creo que este es el mejor tiempo para vender ¿Qué sucede si no lo hace lo que va a suceder es de que si según las estadísticas como ya dije antes se ejecutan todos estos embargos el valor de su casa va a bajar y va a tener que esperar algunos años para que vuelva a subir al precio que vale el día de hoy. Otra de las preguntas muy frecuentes que nos hacen son las siguientes. ¿Cómo invertir en real estate? Ya sea para comprar y rentar o para comprar, arreglar y vender y sacar una buena ganancia. También otra de las preguntas es si puedo comprar con el número ITIN o si estoy en el programa de acción diferida puedo calificar para comprar una casa. Que las respuestas a estas preguntas es sí, si puede comprar para invertir o con el número ITIN o si está dentro del programa de acción diferida. Pero para darles más detalles de cómo hacerlo estoy preparando unos segmentos específicamente para cada una de estas preguntas. Así es de que en las siguientes semanas los voy a estar presentando. No se los pierdan. 
Otra de las preguntas muy frecuentes que me hacen es acerca de mi persona, cuál es mi experiencia en real estate, préstamos, impuestos y finanzas en general. Bueno, les cuento que tengo más de 20 años de experiencia trabajando en cada una de estas áreas y tengo el privilegio de haber podido ayudar a miles de personas a mejorar sus finanzas por medio de clases, seminarios o asesoría personal. Así es de que si ustedes quieren una asesoría personal y gratuita, ya saben, solamente envíenos un mensaje en privado o denos una llamada para, y nosotros vamos a hacer una cita para ustedes. Estamos para servirles. Por favor no se olviden compartir, darle like y comentar. Sus comentarios y sus preguntas son muy importantes para nosotros y nos pueden dar la pauta para los siguientes segmentos. Y esto es todo por el día de hoy. Este fue el Chisme Financiero con su servidor y amigo Luis Serrano. Nos vemos para la próxima. Saludos y bendiciones.